Hola amigos, buenas noches. Vamos a continuar con los mejores relatos de brujas de este fin de año 2023. Te voy a contar una aterradora historia ocurrida en el Estado de México, donde lamentablemente una niña que no estaba bautizada perdió la vida a manos de una aterradora bruja, un ser aberrante, una bestia chupa sangre, un ser que se alimentaba de la sangre fresca. Este relato sucedió muy cerca de donde te lo estoy narrando, de aquí de Atizapán, Zaragoza, en la zona norte del país del Estado de México. Pero bueno, vamos a dar inicio. Para eso te pido de favor que abraces a tus hijos, que apagues la luz y que eches a volar tu imaginación. Título del evento No estaba bautizada. El aterrador relato real de la bruja de Atizapán de Zaragoza. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Mis abuelos que ya fallecieron fueron de las primeras personas en llegar a vivir en los cerros y valles del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y estoy hablando de los años 50. En esa época... No había luz eléctrica, ni servicios públicos, incluso ni luz, ni televisiones, ni nada. Es más, había pocas casas. Pero bueno, cuenta mi historia, que cuando mi abuelito era joven, practicaba el bots. De hecho, él fue boxeador amateur y de los buenos. Pero su mejor batalla, y la más difícil de su vida, la tuvo al enfrentarse con una auténtica bruja chupasangre, una que lo molestaba todas las noches. Les cuento que mis abuelitos eran muy humildes y no tenían problemas con nadie. De hecho, si podían, ayudaban a los vecinos. Mi abuelito, por su parte, a él le gustaba mucho asistir a las peleas de bots y si estas eran importantes, mejor. ¿Quién sabe cómo le hacía? pero siempre veía todas las funciones de este gran deporte en la única televisión gratuita del pueblo y esta era en casa de Doña Justina, su madrina. En aquella época de la que le cuento, el país no tenía buena economía y por ende no había televisión, ya que si querían ver la función de bots, tenía que irse a otro lugar especial, a donde pagaba 50 centavos por ver las peleas los sábados, esto por la noche. Generalmente terminaban, cuando las manecillas del reloj ya rebasaban la medianoche. El problema era caminar de regreso, porque eran muchos kilómetros. Mi abuelito para eso cortaba por los cerros y valles, que por cierto eran muy oscuros, a donde decían que estaba infestado por brujas y nahuales. Pero bueno, al final de cuentas, mi abuelito no creía en esas cosas. Cuenta la historia que de reojo miró la casa de doña Elena, una extraña mujer, la cual vivía solitaria y decían que era bruja. Esta mujer casi no bajaba para Tizapán de Zaragoza. Además, nadie la quería porque no era bien vista. Pero bueno, una noche cuando mi abuelito y su hermano regresaban a su casa... Después de ver una función de bots, justo cuando estaban por llegar a su rancho, vieron en el cielo iluminar una bola de fuego, la cual pasó por encima de sus cabezas. Pero curiosamente, esa bola de lumbre tenía un par de manos y de pies y se dirigía para donde ellos iban, de hecho, a donde ellos vivían. En un principio pensaron, que era una estrella fugaz, o un posible destello del cielo, e incluso hasta una avioneta, pues antes, en las Lomas Lindas, había una pista de aterrizaje para estos aparatos. Pero bueno, ellos no se explicaban si en verdad eso que vieron era real, o por qué no, algo paranormal. Ambos siguieron su camino, pero después vieron otra vez surcar por los cielos a otra cosa de ese tipo y esta bola lanzaba grandes graznidos como si fuera un ave así como le hacen los guajolotes fue allí que se pusieron nerviosos 
Y es que había demasiados relatos por esas tierras de las famosas brujas robaniños y creyeron que no era coincidencia y que efectivamente estas bestias existían. Segundos después vieron que la bola se hacía más y más grande y que se terminó parando arriba de su casa. Esto sin que quemara su techo que era de lámina. Al ver esto se sorprendieron y corrieron hacia el terreno porque pensaron que su casa se estaba quemando. Al momento de acercarse un poco más, vieron que efectivamente esa bola de lumbre emitía un extraño sonido como de animal y que aparte se prendía y se apagaba, pero no quemaba nada. Lo que les pareció aún más extraño fue cuando esa bola disminuyó su intensidad de fuego y allí pudieron ver que era un bulto grande, uno que echaba chispas, pero bueno, al verla más cerca de la casa, esa cosa era del tamaño y cuerpo de una mujer, la cual lentamente se estaba como desarrollando. Fue allí que supieron, de inmediato que se trataba de una auténtica y real bruja. Mi abuelo corrió y comenzó a tocar desesperado la puerta, solo que nadie la abría. Por suerte la puerta de la casa era de lámina, con la que se fabrican los tambos. Entonces su hermano comenzó a patear la puerta hasta que la tiró por completo. Los dos entraron corriendo a la casa y se dirigieron inmediatamente a los cuartos a donde estaban durmiendo sus padres, esposas y tías. En ese momento mi abuelita se había aliviado y había nacido mi madre. Pero bueno, la bebé se encontraba llorando mucho y más su llanto no lo paraban con nada, mi abuela y tías no se podían despertar, parecían que estaban profundamente dormidas, entonces mi abuelito desesperado tuvo que gritar, cachetear y pegarle a su esposa, porque ésta no sabía en dónde estaba su bebé, de hecho no estaba por ningún lado, solamente estaba la oscuridad y se escuchaba el llanto, pero no sabía su cuerpo, por más que el abuelo movía a su esposa y esta con nada despertaba. En ese instante la bruja que estaba afuera soltaba unas horrendas carcajadas y por algún extraño motivo les estaba provocando un sueño profundo a los habitantes de la casa, con la intención de que ya no despertaran para chuparse a la bebé que estaba por ahí escondida. En esa época mi madre tenía apenas una semana de nacida, su primita que vivía a un lado como un mes y había otra niña que al parecer dicen que tenía como un año y las tres no estaban bautizadas. Cuando mi abuelito logró despertar a su esposa y a su madre, les dijo lo que estaban sucediendo, además las puso al tanto de que una aterradora bruja se estaba arrastrando por el techo con la intención de meterse a chupar a los bebés los cuales no se veían por ningún lado. Asustadas las mujeres y en la oscuridad, se pusieron a rezar la magnífica, y a pesar de que la bruja en ese momento, en cada oración, daba de brincos en el techo, de igual forma lanzaba su lengua vivoriante, buscando a alguno de los tres bebés. El hermano de mi abuelito fue un ex militar, y fue allí que decidió correr a su otra casa que estaba enfrente, y cuando volvió lo hizo con una escopeta, a la cual le colocó varias balas o cartuchos, pero les hizo una cruz con saliva. Supuestamente con eso estaban curadas, y sin avisarle comenzó a tirar de tiros al bulto o a la bola que seguía en la azotea. Por su parte la abuela y las tías seguían rezando, y fue en ese momento que la bruja dio un fuerte grito de dolor, y de un tremendo brinco saltó del techo de la casa hacia un árbol y se estaba tratando de esconder. La abuela seguía rezando, pero se equivocó en una parte del rezo y eso provocó que la bruja regresara y se posara nuevamente sobre el techo de la lámina de cartón. Entonces mi tío le siguió disparando con la escopeta, pero ahora no pasaba nada. Cuando sacó una bala más, y le hizo espiritualmente una cruz con saliva y se la colocó, 
pues mi abuelita y sus hermanas comenzaron a rezar fielmente y otra vez trataron de no equivocarse porque eso alimentaba a la bruja. Al sentir lo poderoso de la oración, una vez más la bruja no soportó y de un fuerte brinco de nuevo cayó hacia donde estaba el árbol hasta que desapareció en el horizonte para siempre. El abuelito como pudo prendió la estufa de leña e hizo una antorcha y buscó a mi madre que estaba sin bautizar. Segundos después la encontró abajo de la cama. A las otras primas estaban abajo de la mesa, bien dormidas. ¿Quién sabe cómo llegaron hasta allí? Pero gracias a Dios que no les pasó nada. Tres días después, la familia se enteró que a unos kilómetros de allí, en Atizapán de Zaragoza, justo en una colina, un lugar llamado 5 de Mayo, pues allí a donde vivía aquella viejita sola de nombre Elena, pues ya había velorio. Cuentan los vecinos que una madrugada vieron muy mal a la vecina. De hecho, la pobre sangraba abundantemente, porque tenía heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo. Nadie sabía por qué, pero cuando la quisieron ayudar, ella los corría, los maldecía y les gritaba que no se acercaran. Horas después se les pudrió la herida, y aunque no lo crean, la mujer perdió la vida. Como esta anciana no tenía familia, los pocos vecinos le hicieron un funeral en su casa, pero dicen que allí pasaron cosas extrañas y muy feas. Y en ese velorio fue tanto su miedo, que mejor todos se marcharon. Al amanecer regresaron y mejor la enterraron ahí en el monte. Para terminar les contaré que al día de hoy, en pleno Atizapán de Zaragoza, en alguna parte del cerro, tiene su tumba esta bruja, aquella a la que le llegó su final, a la famosa bruja Elena, la anciana que quiso chupar la sangre de la niña Rosita, aquella que no estaba bautizada. Gracias. Relato especial de brujas fin de año, lo mejor de este 2023, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales, de pobladores, suscriptores del canal. Amigos, casi no lo cuento, ni lo digo, pero para tumbar a una bruja y un agual, lo puedes hacer con diferentes formas. La más efectiva es con las 12 verdades del mundo, las cuales se rezan, de la verdad número 1 a la número 12 y en cada verdad vas a hacerle un nudo a una soga o una cuerda que tú tienes hasta llegar de la 1 a la 12 y viceversa cuando llegas de la verdad número 12 regrésate a la 11 a la 10, 9, 8, 7 y vas deshaciendo los nudos en ese momento la bruja, el nahual o el demonio ya estará bloqueado lo tendrás a tu merced y podrás acabar con él. La otra forma para bloquearlo es mediante la famosa oración llamada la magnífica. La oración es un poco difícil, pero no imposible. Otra forma de bloquear una guala o una bruja es con un machete. Este machete debería de estar bendito o bañado con sal. Vas a simular la cruz. ¿Cómo la harás? Bueno, agarras el machete y le vas a dar cuatro golpes al piso. El primer machetazo al piso va a bloquear al Nahual o a la bruja. El segundo machetazo simulando la otra parte de la cruz lo va a dejar inmóvil. El tercer machetazo en el piso va a hacer que la bruja o el Nahual quede rendido y a merced tuyo. Y el cuarto y último machetazo terminando la cruz va a ser que acabes con la vida de esta aberración. Ojo, si fallas o te tardas en hacerlo, esta bruja o Nahual se va a poner de pie y desearás no haberlo provocado. Si quieres saber más acerca de los bloqueos y cosas para calmar la ira y la furia de una bruja, ponte en contacto conmigo y con mucho gusto te voy a decir. Por último, ¿Sabías tú qué más efectiva el agua bendita que una bala? Porque el agua bendita tiene sal y está bendecida.
De hecho, por eso se pudren las bestias, los animales, aquellos que nacen del infierno, y sobre todo, los nahuales y brujas. Eso es todo por hoy amigos, espero que les haya gustado este relato especial de fin de año. Este relato me lo hicieron llegar a mitad de este año y es, uno, es una joya, porque en verdad es real, ya lo investigué, ya fui a Tizapán de Zaragoza hace dos años y es cierto, allá pasó. Que Dios me los bendiga, que me los cuide mucho, gracias y que tengamos un excelente año 2024. Excelente noche para todos.